Alang Lumbung Padi Toraja Alang Lumbung Padi Sebagai tempat menyimpan padi di tanah Toraja Yang arti dan fungsinya khusus sudah tertentu Selain daripada tempat menyimpan padi tiap panen Karena menurut keyakinan dari Aluk Todolo Menempatkan padi itu sebagai tanaman makanan yang utama Serta diyakini pula bahwa padi itu mempunyai roh Seperti benda-benda lainnya yang mendapat pemeliharaan yang lebih Daripada tanaman atau benda lainnya Itulah sebabnya maka dahulu kala sesuai dengan keyakinan Aluk Todolo Padi itu tak dapat dicampur baurkan dengan makanan-makanan lain Atau dengan manusia karena berpangkal pada keyakinan dan kepercayaan dalam Aluk Todolo Bahwa khusus mengenai padi adalah tanaman makanan yang langsung dibina dan dipelihara oleh Deata Deata Pare atau Dewa Dewa Padi Karena di samping makanan utama manusia juga merupakan makanan sajian pada oknum-oknum yang dipuja dan disembah dalam aluk todolo Jikalau padi tidak dipelihara dan dijaga dengan baik dan tersendiri sangat susah mencari tahu pelanggaran-pelanggaran dan pantangan dalam hal pembinaan dan pemeliharaan padi Dan jikalau hasil padi tidak jadi atau rusak Maka hal itu dianggap perbuatan manusia Yang bertentangan dengan cara pemeliharaan padi Yang dinamakan aluk pare Aturan menurut agama dalam pemeliharaan padi Dan perlu pembinaan dan pengawas jalannya aluk pare Namanya Toindo atau Indo Padang Harus mengadakan kurban persembahan Pengakuan dosa atau pengakuan pelanggaran Segala perbuatan manusia Atau kekurangan-kekurangan yang terjadi Dalam hal pemeliharaan padi Atau lain-lainnya Hanya dengan kurban babi atau ayam Demikianlah Maka menurut mitos Dari padi menurut kepercayaan Aluk Todolo Katanya berkata demikian Kami padi bulir tiga sakti pengasuh Makanan sajian tiga oknum Tidak mau dan tidak sudi mencium bau busuk Dan amis Serta tidak mau dan enggam mendengar Kata-kata kutuk dan laknat Sebagai kata-kata Malapetaka dan seterusnya Dengan inilah maka padi oleh manusia Toraja Membuatkan tempat penyimpanannya yang tersendiri terpisah dari tempat manusia Karena rumah yang didiami oleh manusia itu Merupakan tempatnya orang mati Dan tempatnya orang mengatakan segala kata-kata kutuk dan kata laknat Lalu tempat untuk padi tersendiri itu Dinamakan alang atau penyimpanan Yaitu suatu ruangan tersendiri namun tidak jauh dari tempat manusia Yang memiliki padi itu yang umumnya dibuat di sekitar pinggir rumah Karena alang ini tidak dijaga maka harus tertutup rapat-rapat Agar tikus dan burung tidak mudah masuk ke dalamnya Yang dari atas pun dibuatkan penutup agar supaya Terlindung daripada hujan dan matahari Pada mulanya Tempat menyimpan padi itu dibuat daripada bambu Yang dianyam dan melingkar Atau bundar bentuknya Kemudian ditutup pada bagian atasnya Maka kelihatannya sebagai satu keranjang besar Yang ditempatkan dalam satu rumah tersendiri Tempat meletakkan keranjang itu kemudian Pade dimasukkan ke dalamnya dan bentuk yang demikian itu dinamakan alang palipu sebagai bentuk alang yang pertama Dan alang palipu ini masih ada satu dua tempat yang jauh di pegunungan mempergunakannya 
Lama kelamaan, setelah meningkat tingkat hidup dan kehidupan manusia, maka alang palipu itu diberi tiang atau dibuatkan ruangan di bawahnya untuk menghindari gangguan-gangguan dari binatang yang dapat merusak keranjang atau palipu tadi. Berarti mulai lantai palipu terangkat tinggi dari bawah tanah dengan tempatnya masih tetap tersendiri. Inilah kemudian terjadi perubahan bentuk yang dinamakan alang lembah. Dan ruangan yang di bawahnya itu diberi pula lantai bambu ataupun kayu yang dapat ditempati duduk bagi manusia pada waktu beristirahat. Karena elang lembah ini sudah mempunyai ruangan di bawah kolongnya, tempat manusia duduk, maka mulailah elang lembah itu ditempatkan di muka rumah atau tongkonan, berhadapan dengan bangunan rumah atau tongkonan, karena sangat baik untuk tempat duduk-duduk. Dan bagi penguasa adat sebagai tempat menyampaikan perintah dan penerang-penerangan kepada masyarakat. Yang lama kelamaan setiap tongkonan penguasa Terutama tongkonan layuk dan tongkonan pekain doran Atau pekamberan dibuat alang lemba di depannya Yang lama kelamaan mulai berfungsi sebagai balai pemerintahan Dan balai pertemuan bagi penguasa adat Sejak perubahan alang palipu menjadi alang lemba sejak itu Fungsi daripada alang itu sudah mempunyai fungsi dua yaitu Tempat menyimpan padi dan tempat menerima tamu atau duduk-duduk Perkembangan teknis manusia Toraja semakin meningkat Menyebabkan bentuk alang lemba ini dibangun dengan mempergunakan alat-alat yang lebih baik dan lebih tahan Maka Tiang-tiang sari bambu dan kayu dirobah dengan mempergunakan bahan-bahan batang nibum dan rangkanya dengan kayu kuat. Maka dengan demikian terbentuklah alang yang dinamakan alang palimbung, yaitu atapnya sudah agak keluar baik ke samping maupun ke belakang dan ke depan seperti bentuk rumah tongkonan. Dan sudah baik tempat menginap atau tidur Karena sudah terhindar dari percikan air hujan Bagi keluarga-keluarga Yang terutama pada penguasa-penguasa adat berusaha Menyeragamkan bentuk alangnya itu Dengan bangunan rumah tongkonannya Untuk menambah keagunan dari tongkonannya Yaitu tiang alangnya seluruhnya Dari batang nibung yang dinamakan banga atau membuat ruangan pada lantai bawah untuk ditempati duduk Serta tempat menyelesaikan segala masalah masyarakat yang dihadapinya Dan bentuk alang yang meniru bentuk rumah itu Dinamakan alang polo sembah Yang mempunyai depan dan belakang menjulang menyerupai bentuk perahu Bagi bangsawan-bangsawan dan orang-orang kaya atau raja Mulai pada mengukir alang-alangnya dengan mengikuti ukiran pada bangunan rumah tongkonan Yang lebih menambah indahnya alang tersebut Dipandang mata yang dahulu kala Alang yang diukir yang dinamakan alang sura itu Hanya dibuat oleh bangsawan-bangsawan Toraja Serta orang-orang yang terpandang dalam masyarakat Yang selalu didirikan berhadapan dengan rumahnya atau tongkonan yang menambah keagungan dari perumahan adat Toraja karena alang yang berhadapan dengan rumah tongkonan itu sangat serasi dan indah kelihatannya alang polo sebah dirubah bentuknya sedikit yaitu dibuat lebih menjulang ke depan dan ke belakangnya sebagai alang yang tercipta karena meningkatnya daya cipta arsitektur dan seni mantor raja maka terciptalah alang yang dinamakan alang sembah Yang mana semua alang sembang itu harus diukir sebagai salah satu perkembangan dan syarat Karena jika alang sembang tidak diukir tidak baik kelihatannya 
Ada beberapa daerah kelompok adat di Tanah Toraja yang alangnya itu merupakan pula alang pusaka atau alang warisan keluarga sama halnya dengan tongkonan yang didirikan di tiap-tiap tongkonan dari keluarga tersebut yang maksudnya pada setiap saat menghadapi upacara atau sesuatu masalah di tongkonan itu maka masing-masing keluarga mempergunakan atau menempati alangnya sebagai tempat tinggal atau berkumpul selama berada di tempat itu Begitu pula setiap selesai membangun atau membaharui alang pusakanya Itu selalu diadakan upacara penabisan alang mereka yang dinamakan Mangrara Alang Dengan mengorbankan babi beberapa ekor dari seluruh keluarga itu seperti waktu menabiskan atau menyelamati tongkonannya Pada upacara penabisan alang tersebut Sering terjadi pemotongan babi yang banyak jumlahnya Dan daging itu dibagi-bagikan kepada masyarakat Menurut adat yang mengertikan mereka telah bersosial Dan sebagai orang yang kaya dan terpandang dalam masyarakat Yang mampu berkorban dan bersosial kepada masyarakat Dengan menjelaskan dari adanya perkembangan bangunan alang tersebut Sejak dari permulaan sampai sekarang ini Maka sejak itu telah dikenal alang itu masing-masing Alang Palipu sebagai alang yang permulaan Alang Lemba sebagai alang yang menggantikan alang Palipu yang mempunyai lantai pada kolongnya untuk ditempati duduk Alang Palimbung Yaitu alang yang sudah agak baik Dan sudah mempunyai bentuk menjulang ke depan dan belakang Dan sudah baik untuk tempat menginap jikalau kehujanan Terakhir alang Polo Seba Yaitu bentuk terakhir dari alang yang ada kalanya tidak diukir Ada pula yang sudah diukir bagi bangsawan-bangsawan Dan kembali dinamakan Alang Sembang Yang kedua bentuk ini yaitu Alang Polo, Seba Yang diukir serta Alang Sembang depan dan belakangnya agak lebih menculang Kesemua alang-alang tersebut di atas Fungsi pertamanya adalah sebagai tempat menyimpan padi berdasarkan kepercayaan dalam aluk todolo seperti yang telah disebutkan. Di samping peranannya sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Toraja yang sangat berbeda dengan daerah lain. Karena alang bagi masyarakat Toraja berfungsi sebagai berikut. Pertama, Alang sebagai tempat menyimpan padi bagi orang-orang kaya atau raja Alang sebagai tempat menerima tamu-tamu Bagi penguasa adat dan pejabat desa Karena rumah tongkonan tidak harmonis Dan kurang praktis tempat menerima tamu Yang ruangannya tertutup Alang sebagai tempat bermusyawarah Atau membicarakan kepentingan masyarakat bagi penguasa adat berarti sebagai balai pertemuan bagi pejabat-pejabat pemerintah adat desa Alang pada waktu adanya upacara adat yang diadakan oleh setiap keluarga dari tongkonan Berfungsi dan merupakan tempat menerima tamu-tamu agung sekaligus gus menjadi penginapan Adat bagi tamu-tamu selama upacara berlangsung Terakhir, alang yang berhadapan dengan tongkonan Menggambarkan suatu keagungan Dan nilai martabat dari keluarga-keluarga yang bersangkutan Dan yang menempati tongkonan itu dipandang mulia